Fala galera, beleza? Eu me chamo Paulo e hoje eu trago um monstro aqui pra vocês, galera, de configuração. Esse PC que tá aqui do meu lado é um PC muito forte mesmo, que a gente aqui caprichou na escolha das peças, galera. Então, configuração super high-end mesmo. Então, vamos começar pelo gabinete, é o Lion Lee O11, né? Gabinete muito legal, frente de vidro, lateral de vidro. Ele é bem diferente dos gabinetes normais, assim, né? Vamos falar, que todo mundo usa normalmente, né? Então ele tem ali uma pegada ali para deixar a configuração mais clean, né? Fonte escondida, as peças todas escondidas, né? Fica muito bom o cable management, né? Então fica muito escondido mesmo os fios. Fã colocou seis fãs Rise Mode, fãzinho bacana, legal, com RGB controlado pelo controle remoto, também pode usar a placa-mãe, mas esse fã não fica muito legal com a placa-mãe, é melhor usar mesmo no controle remoto. Placa-mãe X570 Aodos Elite, não tenho o que falar, placa-mãe top aí para esse chipset, processador Ryzen 5900X, topo de linha aí da AMD para o Ryzen, né? um atrás do 5950, não tenho o que falar, um processador extremamente forte e lembrando, é um processador que esquenta bastante ali com usos elevados né, do, do processador, né? Se você botar ele muita, em carga alta, né? Vamos falar assim, ele não é um processador frio, tá? Ele vai esquentar, então precisa do bom water cooler. Aqui ele escolheu esse sangue frio, né? 240mm da PCIS. Tá ali no limite, tá bom? Poderia ser um 360? Poderia, ficaria com uma folga maior. Mas a máquina aqui vai ser para jogos, tranquilo, então esse water cooler vai dar tranquilamente, tá bom? SSD, um M2 NVMe. A data né, de 512 GB, com RGB endereçável, endereçável, né? Bonitinho ali. Uh, memória também da data, XPG, a linha gamer da data, né? Uh, dois pentes de 16 GB, tá? Então totalizando 32 GB de memória, com clock aí, com XMP ativado de 3200, né? Que é excelente para o Ryzen, né? não precisa mais que isso, tá muito bom. 3.3200 é o que a gente fala para você usar em Ryzen. Quer botar 3.600 mais? Beleza, tudo bem. Mas ali, partiu do 3.3200, você já vai ter todo o benefício aí de um clock mais alto nessa plataforma Ryzen. E o uso do Altino, que também faz, é muito importante, né? Vamos falar melhor assim, para a plataforma Ryzen, né? Então, 2.16 somando 32 e ainda com mais espaço para adicionar memória futura, mas eu acho que o 32 está bom. E seguindo aqui a configuração, né? Fonte de 750 watts modular série CX da Corsair, uma fonte de entrada da Corsair, porém também vai dar conta tranquilamente aqui desse computador. E a cereja do bolo, né galera, que nada mais nada menos de uma RTX, um monstro de RTX da Horus, né, série gamer da Gigabyte, tá bom? Não sei se para quem ainda não conhece, estou apresentando para vocês. Uma RTX 3070 Master, né? até o nome dela é diferente, ela tem essa tela de LCD, né? eu acho que é de LCD, né? que você consegue ali, editar várias informações, você consegue subir GIF animado com foto sua, você pode editar texto, tem muita coisa legal mesmo. E basicamente ela vai mostrar para você várias coisas de performance do computador, o uso da GPU, o uso de memória, e ela coloca um monte de coisa e através do Aorus Fusion você consegue ali setar várias informações também, então isso é bem legal para você ir jogando para quem gosta, né, ficcionado no Afterburner, já tá aqui do seu lado todas as informações que você precisa, tá, carga de uso de processador, vixe, um monte de coisa. Acho que até FPS mostra e se mostrar o editor vai colocar aí no vídeo, tá bom? Então é isso, galera. Máquina top, montada naquele padrão estúdio PC de montagem, coisa mais linda, super clean, tá bom, galera? A máquina ficou realmente um chuchu, beleza? Então, recomendação dessa máquina, galera. Você aí que quer rodar... Ah, por exemplo, essa máquina aqui, é... o Gaules, por exemplo, que faz live, ele tem, se não me engano, um 5900, na verdade ele tem uma 3090, deve ser, porque o PC dele eu acho que é patrocinado pela Gigabyte, então colocou tudo que tinha de mais forte. Mas é um Ryzen desse aqui, se não for o 5900, é o 5950. Então, só para você ter uma noção, essa máquina aqui, para você que vai fazer live ali já no nível prozão, porra, excelente máquina. Máquina aqui para altas cargas de trabalho, pesado, render pesado, é, pessoal de arquitetura, engenharia, design, é, renderização pesada aí, você que renderiza coisa em 4K, tudo também é uma máquina excelente para o trabalho, pô, 32 GB de memória, esse Ryzen que é extremamente forte, né? Tem uma carambada aí de núcleo, de thread, uh, mais a 3070, você vai rodar o que você quiser aí também, tá bom? E você que joga, quer jogar o que tiver no mercado hoje em dia e futuros lançamentos, você tá com uma máquina aí para muitos anos, galera. Esse 5900 aqui vai demorar muito para ficar obsoleto, né, galera? Pode ficar 
tranquilo, né? Então essa combinação aqui é para você rodar o que você quiser no máximo, tá galera? Essa aqui é uma configuração que a gente já fala aqui de high-end, entendeu? Um processador topo de linha, placa de topo de linha, bastante memória. Então realmente é uma máquina para fazer tudo, tá bom? Então é para você que realmente tá precisando de um poder alto de processamento, né? Tá com orçamento disponível, tá bom? Você vai e consegue encarar uma máquina dessas aqui, tá bom? Então a máquina é excelente, não tem o que falar só para mostrar mesmo para você a escolha do cliente, galera, tá bom? Então lembrando que compra de PC, tem nota fiscal, checklist, garantia, todas as caixas vão junto, até o parafuso que sobra na montagem vai porque é seu, tá bom? Faz parte do kit do gabinete, tá bom? Então vou ficando por aqui, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que os links daqui estão na descrição do vídeo da Studio PC, tá bom? E a configuração dessa marca, galera. Beleza? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!